যে ভারতীয় পূর্ণ বয়কটের একটা ডাক কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের থ্রুতে মানে এটা বেশ জোরে সরেই চলছে এবং দেখা যাচ্ছে যে এটাকে আরো নানাভাবে বিস্তৃত করার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে এটাকে আরো কিভাবে বিস্তৃত করা যায় আর এই পণ্য বয়কটের এই যে আন্দোলনটা চলছে আপনি এ সম্পর্কে আপনার টেক একটু জানতে চাই অশেষ ধন্যবাদ এটা আমাদেরকে সব সময় বলতে হবে এটা আমাদের আমি মনে করি আমাদের যারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কথা বলছে আমাদের প্ল্যাটফর্মে তো বটেই নাগরিক টিভির প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে যারা কথা বলছেন সবাইকে বলবো এবং যত স্পিকার যারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসেন যারা দেশকে ভালোবাসেন যারা এই হায়ানার হাত থেকে বাঁচতে চান সবাইকে পণ্য বয়কটের এই প্রচারণা এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের অংশগ্রহণ এটা নিশ্চিত করার জন্য আমি সবারকে উদাত্ত আহ্বান জানাব এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ভারত বাংলাদেশ বিরোধী বাংলাদেশ ভারত বিরোধী নয় আই রিপিট ভারত বাংলাদেশ বিরোধী বাংলাদেশ ভারত বিরোধী নয় এখন ভারত আমাদেরকে বাধ্য করছে সে হচ্ছে শেখ মুজিবের প্রীতি হাসিনা প্রীতি বাকশাল প্রীতি গণতন্ত্র ধ্বংস প্রীতি আমাদের কালচার আমাদের রিলিজিয়ান আমাদের সমস্ত কিছু ধ্বংসের পিছনে এই তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের সাপোর্ট করার নামে আমাদের দেশকে যে ধ্বংস করার যে পায় তারা তাদের যে নীল নকশা এই হিন্দুত্ব বা নরেন্দ্র মোদীর সরকার ভারতের সকল স্টাবলিশমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছে ভারতীয় পণ্য বয়কট আমরা কেন করব চোদ্দ বিলিয়ন ডলার সে অফিসিয়ালি আমার থেকে আমার দেশে এক্সপোর্ট করে সে টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার আপনার নিয়ে যায় আনঅফিসিয়ালি হুন্ডির মাধ্যমে তার পাঁচ লাখ লোক আমার দেশে কাজ করে বলে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পাঁচ লাখ লোকের পারমিশন নাই আমি বলবো যেসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং স্টিল রিরোলিং মিল আমি খবর নিয়ে দেখছি এখানে আমাদের দেশের বুয়েটে সুয়েটে রুয়েটে ডুয়েটে পাস করা অথবা আমাদের ভালো বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারদেরকে চাকরি না দিয়ে তাদেরকে এখানে ডেকে আনা হচ্ছে এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে আমি তরুণদের আহ্বান জানাব ভারতীয় দালাল যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতীয় পণ্য না ভারতীয় মানুষ যেখানে চাকরি করছে সেখানে আপনারা তাদের হিসাব নিকাশ বের করে যেসব আমাদের যোগ্য সন্তান থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছেলে মেয়েরা যেখানে চাকরি পাচ্ছে না সেখানে ভারতের পাঁচটা কুত্তাদেরকে এখানে চাকরি দেয়া যাবে না এবং যেসব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং যেসব স্টিল রিরোলিং ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরি যেখানে ভারতীয়দেরকে দেখা যাবে তাদেরকে জুতা পেটা করার জন্য আপনারা প্রস্তুতি নেই ওই সব প্রতিষ্ঠানের মালিক হাসিনার কুত্তা কিনা হাসিনার গোলাম কিনা পার্লামেন্টে আছে কিনা এদের দেখেন শুধু ভারতীয় পণ্য না হাসিনা ভারতীয় পণ্য হাসিনার পার্লামেন্ট ভারতীয় পণ্য হাসিনার এমপিরা ভারতীয় পণ্য এরা কেউ মানুষ না এ সবগুলা গোলাম এই গোলাম গুলাকে আপনারা চিহ্নিত করে এবং আমি অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি আমাদের ছেলেরা এখন জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের চেয়ে কম হলেও সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আমাদের ছেলেদের যোগ্য সন্তান আমাদের আছে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের ডাক্তাররা আমাদের প্রফেশনালরা আমাদের ম্যানেজমেন্টের লোকজন আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা অনেক যোগ্য তাদেরকে চাকরি না দিয়ে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে টেক্সটাইল মিলে বাইং হাউসে এই ভারতীয় কুত্তাদেরকে আমরা দেখতে চাই না যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ গার্মেন্টস এর টেক্সটাইল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম যোগ্য দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে আপনার নিজেদেরকে তুলে ধরেছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ভারত আমাদের পিছনে সমস্ত দেশ আমাদের পিছনে শুধুমাত্র আমাদের সামনে আছে চায় না আমরা অবশ্যই আমাদের ছেলেদেরকে চাকরি করার জন্য চাকরি দেবার জন্য 
অবশ্যই বাধ্য করব সমস্ত সরকারি বেসরকারি আধা সরকারি অটোনোমাস বডিকে ভারতীয় পণ্য যেমন বর্জন করবেন এই সব অযাচিত অপ্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে হাসিনা সরকার এদেরকে করবে না এদের নাইনটি পার্সেন্টের নাকি কোনো পারমিশনও নাই পারমিশনও দেওয়া যাবে না আমরা কোনো সরকার মরকার বুঝি না বাংলাদেশের তরুণদেরকে বলবো তোমরা চাকরি পাচ্ছ না আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলবো আপনারা লিস্ট করেন কোথায় কোথায় ভারতীয় জানোয়াররা চাকরি করে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে চাকরি না দিয়ে এবং এখানে আরো একটা কথা উল্লেখ উল্লেখযোগ্য আমি মনে করি সেটা হচ্ছে এই যে স্বাস্থ্যের জন্য ইন দ্য নেম অফ হেলথ আমি গতবারও বলছি আজকে আবার বলতে চাই ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ তার প্রমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে রিপোর্ট সেখানে চাইল্ড মর্টালিটি মাদার মর্টালিটি এবং অন্যান্য যে বেসিক আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক উপরে কিছু প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আমাদের ছেলে মেয়েরা যায় কিছু ডাক্তার ভালো থাকতে পারে আমাদের ডাক্তাররাও ভালো আমাদের ডাক্তারদের ব্যবহার ট্যবহার নিয়ে কিছু প্রশাসন অনেকে তোলে আমি আমাদের ডাক্তার ভাইদেরকে অনুরোধ করব ডাক্তার বোনদেরকে অনুরোধ করব প্লিজ আপনারা আমাদের দেশের রুগীদেরকে ভালো ব্যবহার করুন আপনারা অনেক ভালো ডাক্তার আমরা জানি আমার নার্স বোনদেরকে অনুরোধ করব আপনারা দয়া করে এই দশ বিলিয়ন ডলার শুধুমাত্র অফিসিয়াল মানি ভারতে আমাদের লোকজন খরচ করে দশ বিলিয়ন বিশ বিলিয়ন চোদ্দ বিলিয়ন কত হইল চুয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার বছরে এই ভারতের গোলামরা আমাদের থেকে নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের আমাদেরকে পা ধরে সালাম না করে আমাদেরকে শীষ দানা করে আমাদের দেশ ধ্বংস করে আমাদের গণতন্ত্র ধ্বংস করে আমাদের ধর্ম আমাদের কালচার আমাদের কৃষ্টি আমাদের অর্থনীতি আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে চুয়াল্লিশ বিলিয়নের জন্য এই মুদি আমাদের পায়ে বাংলাদেশের মানুষকে সিজদা করা উচিত সকাল বিকাল সিজদা করবি তাইলে বাংলাদেশের মানুষ তোদেরকে মাফ করবে আমাদের দেশের এই রকম অবস্থা আমাদের যে দেশটা আমরা গণতন্ত্রের জন্য আমরা দেশ ভাগ করছি পাকিস্তান ভাগ করার তো দরকার ছিল না যদি গণতন্ত্র না থাকত আমি সত্তরের নির্বাচনে জিতার পরে আমি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেন করলাম আমার বাবারা আপনার বাবারা কেন মুক্তিযুদ্ধ করলো বিকজ উই লাভ ডেমোক্রেসি উই ওয়ান্টেড ডেমোক্রেসি পাকিস্তান আমরা এখন তোমাদের তোমরা মনে করতেছ কুত্তা পাইলা গোলাম পাইলা মির্জাফর পাইলা আমাদেরকে তোমাদেরকে তোমাদের পণ্য দিয়া তোমাদের জানোয়ারদেরকে তোমাদের অর্থনৈতিক ভাবে আমরা ধরতেছি তারপরে তোমাদেরকে আমরা উচিত শিক্ষা দিব তোমরা কি মনে করছো এখানে শুধু ওই হাসিনা বসবাস করে এখানে খালেদা জিয়া বসবাস করে এখানে জিয়া বসবাস করে এখানে বাংলাদেশের বিশ কোটি বীর জনতা বসবাস করে তারা এখন একটু ঘুমাচ্ছে একটু ঘুমাচ্ছে হয়তো তারা মনে করতেছে ভারত আমাদেরকে এরকম করতেছে আচ্ছা দেখি তারা কি করে যেদিন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ এই যে তোমাদের পণ্য বই করে যেভাবে এগিয়ে আসছে খুব বেশি দেরি হবে না ইনশাল্লাহ ভারতকে আমরা এমন শাস্তি দিব এমন জবাব দিব আমাদের গণতন্ত্র আমাদের রাজনীতি আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করার কারণে তোমরা যে কাজ করছো আমরা তোমাদেরকে সেই জবাবে আমি আশা করি তোমরা কাপড় খুলে নেংটি পরে তোমাদেরকে পালাইতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে অনুরোধ করব ভারতীয় যত রকমের পণ্য সেটা যত ছোটখাটো হোক আমরা গত কয়দিন আগে রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি আগে আমরা কোনোদিন চিন্তা করতে না বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এগুলো সব সেম রেস্টুরেন্ট আমরা আর কোনো ভারতীয় রেস্টুরেন্টে খাবো না আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি এখানে বলি আপনাদেরকে এই যে পাঁচ লাখ যে সাত লাখ লোক যে চাকরি করে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ কানাডার মতো দেশ এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেশের মানুষের যোগ্য লোক পাওয়া যাবে তখন তো দিন পর্যন্ত বিদেশি আনে না যেমন আমেরিকাতে 
এইচ টু ভিসা কেন দেয় তাদেরকে প্রমাণ করতে হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে এই ভিসা স্কিল ভিসার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না তারপরে তাকে আপনার ভিসা দেওয়া হয় এটা এটার একটা সিস্টেম আছে ওয়ে আছে পথ আছে কানাডায় এল এম আই এ নামে একটা টার্ম আছে লেবার অ্যাসেসমেন্ট করা হয় বিজ্ঞাপন দিতে হয় যে এই লোক এই দেশে পাওয়া যাচ্ছে না এটার জন্য বিশ পঁচিশ হাজার ডলার ফি আছে ওই ফি দিয়ে তারপর একজন বিদেশি এখানে চাকরি করতে পারে আর আমার দেশে আমার যোগ্য সন্তানরা আমার দেশের ছেলে মেয়েরা পাশ করে ঘরে বসে আছে তারা হয়তো একটু লেস স্কিলড তাদেরকে ট্রেনিং দিলে তারা হয়ে যাবে যোগ্য আমাদের রাজনীতি আমাদের অর্থনীতি ধ্বংসের পিছনে ভারতের চক্র এই যে এইভাবে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের এই যে আপনার স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে যে ঢুকে পড়ছে এটা তো টলারেট করা যাবে না এটা তো কোনো মতেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না আমি বিএনপিকে অনুরোধ করব আপনারা শুধু বিবৃতি দিলে হবে না আপনাদেরকে এই ভারতীয় পণ্য বর্জন ভারতীয় এইসব অপ্রয়োজনীয় অপান্তেও আমাদের দেশ ধ্বংসকারী এই শয়তান এদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে কমপ্রিহেন্সিভ লং টার্ম প্ল্যান নিতে হবে কারণ যে প্রথমে যে কথাটা বললাম ভারত বাংলাদেশ বিরোধী আমরা ভারত বিরোধী নই আমরা নেইবরের সাথে ভালো সম্পর্ক চাই কিন্তু সে চায় না সে চায় ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের একটা সরকার নামে কুত্তা গোলা পা চাটা হায় না এই সব কুকুর বিড়ালদেরকে বের করার জন্য বিএনপি কে আপনারা অবশ্যই কমপ্রিহেন্সিভ লং টার্ম প্ল্যান নিতে হবে শুধুমাত্র ভারতীয় পণ্য বা ভারতীয় ব্যক্তি না বাংলাদেশে জগৎ দল পাথর এভাবে জেকে বসার জন্য আপনাদের যে এত বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে আপনাদের যে গুরু দায়িত্ব সেটা কতটুক পালন করেছেন না করেছেন সেটা নিয়ে আমি প্রশ্ন করব না কিন্তু আমরা দেখছি ইট ইস নট এনাফ এটা যথেষ্ট নয় আপনাদের বিদেশিক বৈদেশিক সম্পর্ক এনাফ নয় যাই হোক সেই দিন আমরা পরে কথা বলবো আমি বাংলাদেশের সকল স্তরের নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনুরোধ করব দেশি পণ্য ব্যবহার করুন দেশি ছেলে মেয়েদেরকে চাকরি দেন আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট ভয়ঙ্কর অবস্থা আমাদের ডেমোক্রেসি নাই আমাদের জুডিশিয়ারি নাই আমাদের পুলিশ নাই সিভিল মিলিটারি সব ধ্বংস হয়ে গেছে বিকজ অফ এই গুন্ডা তন্ত্র নামে ভারতের যে গণতন্ত্র নামে এই যে হিন্দুত্ব বা এই যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী এই আর এই বজরং দল এই সেং পরিবার সমস্ত কিছু উৎখাত করার জন্য আপনাদেরকে ভারতীয় পণ্য দিয়ে শুরু করেন এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশের সকল ইন্ডাস্ট্রি থেকে ভারতীয়দের লাথি মেরে বের করার জন্য আপনারা সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং চিহ্নিত করেন এটা চলতেই থাকবে বিএনপি কে অনুরোধ করব প্লিজ আবার আপনারা কমপ্রিহেন্সিভ প্ল্যান নিয়ে